Welcome to the omgtutors.com. আমি আজকে শুরু করব হচ্ছে ন্যারেশন ন্যারেশনটা হচ্ছে হলো আসে কিভাবে ন্যারেশন এইট থেকে শুরু হয় আসা ক্লাস এইটে আসে ক্লাস নাইন টেন এবং কি ইন্টারেও আসে এবং কি অনেক সময় চাকরির পরীক্ষা ভর্তি পরীক্ষাতেও ন্যারেশন আসে তো ন্যারেশন হচ্ছে হলো আসে হচ্ছে হলো এই ক্লাস এইটে আসে হচ্ছে হলো প্যাসেজ ন্যারেশন আবার ক্লাস নাইন টেনেও হচ্ছে হলো প্যাসেজ ন্যারেশন আসে কিন্তু চাকরির পরীক্ষায় বা অন্য কোনো প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় সেন্টেন্স অনুযায়ী আসে এখন হচ্ছে হলো আমরা ন্যারেশন করব যে একটু শর্টকাটে অর্থাৎ হচ্ছে হলো গতানুগতিক যেভাবে ন্যারেশন করে আমি এভাবে ন্যারেশন করব না একটু শর্টকাটে ন্যারেশন করব কিভাবে ন্যারেশনটা অল্প সময়ের মধ্যে বা একটা পেজের মধ্যে আনা যায় সেই ব্যবস্থায় আমি ন্যারেশন করব আশা করা যায় বিশ মিনিটের মধ্যে ন্যারেশন শেষ হয়ে যাবে যাদের ন্যারেশন অনেক কঠিন লাগে বা যারা ন্যারেশন অনেক বোঝেই না এরকম অবস্থা তারাও বিশ মিনিট পর বলবে ন্যারেশন এত সহজ ছিল একদম সহজভাবে করাবো ন্যারেশন আসলে ন্যারেশনটা কি জিনিস আগে আমার একটু জানতে হবে ন্যারেশনটা হচ্ছে হলো কোন বক্তার উক্তি বক্তার উক্তি এখন বক্তার উক্তি দুইটা ভাবে হয় একটা হচ্ছে হলো ডিরেক্ট আর একটা হচ্ছে হলো ইনডিরেক্ট দুইটা ভাবে হয় ডিরেক্ট হচ্ছে হলো বক্তা যেভাবে কথা বলবে ঠিক সেভাবেই উপস্থাপন হবে আর ইনডিরেক্ট হচ্ছে হলো বক্তা যেভাবে কথা বলবে সেটাকে মডিফাই করে একটু চেঞ্জ করে ফেলতে হবে ডিরেক্টে সংক্ষিপ্তভাবে বলা যায় ডিরেক্ট হচ্ছে হলো ইনভারেট কমার মধ্যে থাকে ডিরেক্টটা ইনভারেট কমার মধ্যে থাকে আর ইনডিরেক্টটা ইনভারেট কমা থাকে না অর্থাৎ ডিরেক্টে ইনভারেট কমা থাকবে ইনডিরেক্টে ইনভারেট কমা থাকবে না ন্যারেশনের দুইটা পার্ট থাকে যদি আমি বলি আই সেই টু হিম I will go to Dhaka. এর কো একটা সেন্টেন্স দিলাম এখন এটা তো দুটো পার্ট আছে এই একটা পার্ট এই একটা পার্ট এই যে এখানে ইনভারেট কমা এটা হচ্ছে হলো একজনের উক্তি কে উক্তি করছে আই উক্তি করছে এটাকে বলা হয় রিপোর্টেড ভার্ব এটাকে কি বলা হয় রিপোর্টেড ভার্ব এটাকে বলা হয় রিপোর্টেড স্পিচ অর্থাৎ এটা হলো বক্তার বক্তব্য আর এটা হচ্ছে হলো সে বলে কাকে বলছে সেটাকে ইনডিয়েট করে অর্থাৎ হচ্ছে হলো এখানে সাবজেক্ট থাকে এখানে অবজেক্ট থাকে আর এটাতে হচ্ছে হলো তার উক্তিটা এখানে থাকে ইনভারেট কমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে যার কারণে আমরা এটাকে বলতে পারি কি ডিরেক্ট এটাকে করতে হয় কি ইনডিরেক্ট এই ইনডিরেক্ট করার সময় আমাদের পাঁচটা সেন্টেন্স অনুযায়ী করতে হয় অর্থাৎ অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স ইন্টোগেটিভ সেন্টেন্স ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স অপটেটিভ সেন্টেন্স এক্সক্লামেটিভ সেন্টেন্স এই পাঁচটা সেন্টেন্সের ন্যারেশন করতে হয় আমি এখন একদম শর্টকাটে একটা বক্স আঁকাবো সেই বক্সের মধ্যে টোটাল ন্যারেশনের ফিগারটা থাকবে তাহলে আমি এগুলো মুছে ফেললাম একটু चिंते फुटबल फुटबल प्रथम देखी इंटोगेटिव क्या ইন্টোগেটিভে এই চিহ্ন থাকে যার মানে আমাদের কাছে এই চিহ্ন নেই তাহলে ইন্টোগেটিভ হবে না ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ভার্ব দ্বারা শুরু হয় আমাদের এখানে সাবজেক্ট দ্বারা শুরু হয়েছে যার কারণে ভার্ব দ্বারা শুরু হয় নাই সো আমরা বলতে পারি এটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সও হবে না অপটেটিভ সেন্টেন্সও থাকবে কি মে আল্লাহ উইশ লিভ লং এখানে মে আল্লাহ নেই উইশমূলক সেন্টেন্সও না যার কারণে অপটেটিভ সেন্টেন্সটাও হবে না এক্সপ্লোমেটিভ সেন্টেন্সে 
বিস্ময় সূচক চিহ্ন থাকে এখানে বিস্ময় সূচক চিহ্নও নাই যার কারণে আমাদের এক্সক্লেমেশন সেন্টেন্সটাও হবে না তাহলে বাকি থাকলো কোনটা অ্যাসারটিভ অতএব এইটা হচ্ছে হলো অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স এভাবে করে যদি এইটা থাকে তাহলে ইন্টোগেটিভ চিহ্ন ইন্টোগেটিভ সেন্টেন্স হবে ভার্ব দ্বারা শুরু হলে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হবে মে আল্লাহ উইশ লিভ লং থাকলে অপারেটিভ সেন্টেন্স হবে বিস্ময় সূচক চিহ্ন থাকলে এক্সক্লেমেটিভ সেন্টেন্স হবে তাহলে বাকিগুলো একটু লিখে নিই আমি এরপরে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স এর রিপোর্টেড ভার কি থাকবে সেইড অথবা টোল্ড এটাতে থাকবে হচ্ছে হলো আস্ট এটাতে থাকবে হচ্ছে হলো কমান্ড রিকোয়েস্টেড অর্ডার এরপরে এটাতে থাকবে হচ্ছে হলো উইস্ট অথবা exclaim with joy or sorrow এগুলো হচ্ছে রিপোর্টেড ভার এগুলো হচ্ছে হলো রিপোর্টেড ভার রিপোর্টেড ভার অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে কি থাকবে সেইড বা টোল সেইড বা টোল ইন্টোগেটিভ সেন্টেন্সে থাকবে কি আস্কড ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে থাকবে কি কমান্ড রিকোয়েস্টেড অর্ডার অপারেটিভ সেন্টেন্সে থাকবে কি উইস্ট অর প্রেড এক্সক্লেমেটিভ সেন্টেন্স থাকবে কি এক্সক্লাইম উইথ জয় অথবা সর এক্সক্লাইম উইথ জয় অথবা সর যদি এখন আমাদের ইনভাইটেড কমা ইনভাইটেড কমা উঠে যায় যার কারণে কি হয় ইনভাইটেড কমা উঠে গিয়ে সেইট বা টোল্ড এর পরে কি হয় দ্যাট হয় আক্সটের ক্ষেত্রে মানে ইন্টোগেটিভ সেন্টেন্স ইনভাইটেড কমা উঠে গিয়ে ই বা ডাবলু এইস কোশ্চেন হয় ट है ইন্টোগেটিভ সেন্টেন্সে ইনভারেট কমা উঠে গিয়ে কি হয় ইভ বা ডাবল এইস কোশ্চিন হয় কখন ইভ হবে কখন ডাবল এইস কোশ্চিন হবে এটা আমি পরে বলবো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে টু হয় নট টু হয় কখন টু হয় কখন নট টু হয় সেটাও বলবো অপারেটিভ সেন্টেন্সে দ্যাট হয় এক্সপ্লোমেটিভ সেন্টেন্সেও দ্যাট হয় ওকে তাহলে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের রিপোর্টেড ভারটা হবে সেইড অথবা টোল্ড ইন্টোগেটিভ সেন্টেন্সে রিপোর্টেড ভারটা হবে আস্ট ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে রিপোর্টেড ভার্ব হবে কমান্ড অর রিকোয়েস্ট অর অর্ডার অপারেটিভ সেন্টেন্সে উইস্ট অর প্রে এক্সক্লেমেটিভ সেন্টেন্সে এক্সক্লেইম উইথ জয় অর সর অর্থাৎ এক্সক্লেম উইথ জয় অথবা এক্সক্লেম উইথ সর ইনভারেট কমা উঠে যায় ইনভারেট কমা উঠে গিয়ে কি হয় অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে দ্যাট হয় ইন্টোগেটিভ সেন্টেন্সে ইভ বা ডাবল এইস কোশ্চেন হয় ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে টু অর নট টু হয় অপারেটিভ সেন্টেন্সে দ্যাট হয় এক্সপ্লোমেটিভ সেন্টেন্সেও কি হয় দ্যাট হয় ওকে আমি একটু মুছে দিলাম তাইলে ওকে বক্সটা শেষ আমাদের আর একটু লেখা আছে ফার্স্ট পার্সন গুলো আমি লিখে দিই একটু ফার্স্ট পার্সন কি কি আই উই সেকেন্ড পার্সন ইউ আর থার্ড পার্সন বাকি সব ওকে তাহলে এই বক্সটা যদি আমরা একটু মুখস্থ করি আমাদের সব হয়ে যাবে এক পেজে ন্যারেশন অনেক বইতে অনেক বড় করে দেওয়া আছে কিন্তু আমি সেটাকে এক পেজে নিয়ে আসছি এক পেজের মধ্যে সব দেওয়া আছে আমার সেন্টেন্সটাকেও চেনা লাগবে না যে কোন সেন্টেন্স কীরকম অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স কীরকম ইন্টোগেটিভ সেন্টেন্স কেউ করতে হবে আবার অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে প্রেজেন্ট টেন্স ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্স কন্টিনিউস টেন্স এইগুলো দরকার নেই জাস্ট খেলে আমরা জানি কি এম ইজ আর থাকলে কি হবে ওয়াজ ওয়ার হবে এম ইজ আর থাকলে কি হবে ওয়াজ ওয়ার হবে হ্যাভ্যাস থাকলে কি হবে হ্যাড হবে ক্যান থাকলে কি হবে কুড হবে মে থাকলে কি হবে মাইট হবে শ্যাল থাকলে কি হবে শুড হবে অর্থাৎ ভার্ব এক থাকলে ভার্ব দুই হবে ভার্ব দুই থাকলে ভার্ব তিন হবে আগে একটা হ্যাড বসবে আমি আবারও বলি যদি অ্যাম ইজার থাকে ওয়াজ ওয়ার হবে হ্যাভ্যাস থাকলে হ্যাড হবে ক্যান থাকলে কুড হবে মে থাকলে মাইট হবে শ্যাল থাকলে শুড হবে ভার্বের এক নাম্বার ফর্ম থাকলে ভার্বের দুই নাম্বার ফর্ম হবে অর্থাৎ প্রেজেন্ট ফর্ম থাকলে পাস ফর্ম হবে পাস ফর্ম যদি থাকে ভার্বের তিন নাম্বার ফর্ম হবে মানে ভার্বের পাস পার্টিসিপুল ফর্ম হবে তার আগে একটা কি বসবে হ্যাড বসবে 
এরপরে ফার্স্ট পারসন ফার্স্ট প্লেস এটা পরে বলবো উদাহরণের সময় একটু মনে রাখতে হবে ফার্স্ট পারসন ফার্স্ট প্লেস সেকেন্ড পারসন সেকেন্ড প্লেস থার্ড পারসন নো সেন্স আমি আবার বলি ফার্স্ট পারসন ফার্স্ট প্লেস সেকেন্ড পারসন সেকেন্ড প্লেস থার্ড পারসন নো সেন্স ফার্স্ট পারসন কোনগুলো আই উই সেকেন্ড পারসন কোনগুলো ইউ থার্ড পারসন কোনগুলো বাকি সব বাকি সব কারা বাকি সব হচ্ছে হলো হি সি দে এইগুলো অর্থাৎ ফ্যান পেন বুক যা আছে সব আমি মুছে দিলাম একটু এখন আমরা একটু উদাহরণে যাই একটু উদাহরণ দিয়ে দেখি যে আসলে ন্যারেশনটা কি জিনিস আর সেটা কিভাবে এই বক্স দিয়ে পূরণ করতে হয় আমি যদি লেখি হি সেইড টু মি আই আই উইল গো টু ঢাকা ওকে এই হচ্ছে ন্যারেশন তো দেখা যাচ্ছে এখানে লেখা আছে কি হি সেই টু মি আই উইল গো টু ঢাকা আমি আগেই বলছিলাম দুইটা পার্ট থাকে একটা হচ্ছে হলো এইটা একটা হচ্ছে হলো এইটা এটাকে বলে রিপোর্টেড ভার এটাকে বলে রিপোর্টেড স্পিস এখন কথা হচ্ছে হলো রিপোর্টেড ভার আমাদের পরিবর্তন করতে হয় কোন সেন্টেন্স অনুযায়ী ইনফেনেট কমার ভিতর যে সেন্টেন্সটা আছে সেই সেন্টেন্সটা অনুযায়ী এখন আমরা জানি এই সেন্টেন্সটা কি আমাদের এখানে কি প্রস্তুতের চিহ্ন আছে প্রস্তুতের চিহ্ন আছে না তাহলে ইন্টোগেটিভ সেন্টেন্স হবে না আমাদের কি ভার দ্বারা শুরু হয়েছে না সাবজেক্ট আছে যার কারণে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সও হবে না মে আল্লাহ আছে না মে আল্লাহও নেই যার কারণে অপটেটিভ সেন্টেন্সও হবে না এক্সপ্লেন চিহ্ন আছে না সেটাও নেই যার কারণে চারটার একটাও নেই মানে এটা কি হবে অ্যাসাটিভ সেন্টেন্স হবে আমরা জানি অ্যাসাটিভ সেন্টেন্সের রিপোর্টের ভার উঠে গিয়ে কি হয় আমি লিখে রাখছি কি সেইট বা টোল ইচ্ছা খুশি দেওয়া যায় যদি সেইট দিতে পারো তাহলে ওকে যদি টোল দিতে পারো তাও ওকে আমি फार्सन ফার্স্ট প্লেসে ফার্স্ট প্লেসে কে আছে হি আছে যার কারণে এখানে কি বসবে হি বসবে এটা যদি সেকেন্ড পার্সন হতো তাহলে এখানে যেটা থাকতো সেখানে এখানে বসতো এখানে থার্ড পার্সন হতো তাহলে আমি লিখে দিচ্ছি নো চেঞ্জ মানে কোনো চেঞ্জ হবে না যা থাকবে তাই আমি আবারও বলি ফার্স্ট পার্সন কোন প্লেস ফার্স্ট প্লেস ফার্স্ট প্লেসে কে আছে হি আছে হি বসাইলাম এখানে যদি রোহিম থাকতো রোহিম বসতো করিম থাকলে করিম বসবে ঢাকা থাকলে ঢাকা বসবে জব্বার থাকলে জব্বার বসবে যা থাকবে এখানে তাই বসবে ওকে তারপরে আসি আমরা উইলে আমি জানি উইল থাকলে কি হয় শাল থাকলে শুড হয় উইল থাকলে কি হবে উড হবে কি হবে উড হবে অর্থাৎ পাস্টম হয়ে যাবে উইলের পাস্টম কি উড এরপরে আছে গো আমরা জানি মডেল যে আছে মডেল তেরোটা মডেল আছে সেই তেরোটা মডেলের পরে সবসময় ভার্বের কি ফর্ম বসে বেস ফর্ম বসে কোনগুলো আমি এখানে সব লেখি নাই পরবর্তী ক্লাসে আমি সব দিয়ে দিব আমি একটু বলে দিই তারপরও ক্যান কুড মে মাইট শ্যাল শুড উইল উড অট টু ইউজ টু নিড মাস ডেয়ার এই মডেলগুলোর পরে যদি কোনো ভার্ব থাকে সেই ভার্বের কি ফর্ম হয় বেস ফর্ম হয় এর জন্য কোনো চেঞ্জ হবে না কি আছে গো আছে আমরা গোই বসাই দিব ওকে তারপরে এখানে কি আছে টু আছে টু দিব তারপরে কি আছে ঢাকা আছে ঢাকা কোন পার্সন থার্ড পার্সন যার কারণে কি হবে চেঞ্জ হবে না যা দিছি তাই দিলাম ওকে অর্থাৎ আমাদের দাঁড়াইলো কি হি টোল্ড মি দ্যাট হি উড গো টু ঢাকা এখন কথা হচ্ছিল গো থাকলে কাম হয় এগুলো পরবর্তীতে বুঝাই দিব কোনটা থাকলে কোনটা হয় আর আগে আমরা একটু পরিবর্তন করলাম না যেভাবে আসে আমি আমাদের রুলস অনুযায়ী করলাম হুম তাহলে লেখা যায় কি হি সেই টু মি আই উইল গো টু ঢাকা এটাকে চেঞ্জ করে কি করা যায় হি টোল্ড মি দ্যাট হি উড গো টু ঢাকা আমি আর একটা উদাহরণ দিয়ে দেখাই একটু যদি লেখি আই সেই টু him i want to make a box i want to make a box ekta sentence likla eta ke reported verb eta reported speech ami abar boli ekhane jehetu amar invariant comma r bitor amar postobodher chinno nei verb dara shuru hoy nai may allah nei exclaim chinno nei jar karone eta ki hobe assertive sentence hobe assertive sentence e amra jani ki ei part ta ja ache tai lekha jay karon ki said thakle said dewa jay told thakle told dewa jay ortat ja ache tai dewa jay tai dilam ekhon amader kotha hocche invariant comma uthe ke ki hoy amra jani agei je amader ki hoy that hoy 
তাই লিখলাম দ্যাট আই কোন পারসন ফার্স্ট পারসন কোথায় যায় ফার্স্ট প্লেসে যায় ফার্স্ট প্লেসে কি আছে আই আছে আই বসাইলাম এখন এটা ছাগলের কয় নাম্বার বাচ্চা এটা হলো ছাগলের এক নাম্বার বাচ্চা এর মানে হচ্ছে হলো ভার্বের এক নাম্বার ফর্ম আমরা জানি কি এক নাম্বার ফর্ম থাকলে কয় নাম্বার ফর্ম হয় দুই নাম্বার ফর্ম ওকে তাহলে দুই নাম্বার ফর্ম আমরা দিয়ে দিব ইডি যোগ করে দিলাম আই ওয়ান্টেড এরপরে টু যা আছে সব এখানে সুন্দর করে বসাই দিব আমাদের ন্যাডেশনটা হয়ে গেল আই সেই টু হিম দ্যাট আই ওয়ান্টেড টু মেক এ বক্স ওকে এরপরে আমরা আরেকটা করি হ্যাঁ অনেক সহজ যদি লেখি হি হি সেইড টু মে ইউ ওয়ান্টেড টু প্লে আচ্ছা এখানে লেখা আছে এটাও অ্যাসাটিভ সেন্টেন্স আমরা জানি এখানে এটা নেই এটা নেই এটা নেই যার কারণে এটা কি অ্যাসাটিভ সেন্টেন্স এখানে আছে কি রিপোর্টেড ভার অর্থাৎ রিপোর্টেড ভার যা আসছে আমরা তাই বসাই দিলাম এরপরে ইনভার্টেড কমা আছে ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে কি দিব দ্যাট দিব এখন কথা হচ্ছে ইউ কোন পার্সন ইউ হচ্ছিল সেকেন্ড পার্সন সেকেন্ড প্লেসে কি আছে মি আছে এখন কথা হচ্ছিল এখানে মি বসাইতাম কিন্তু একটা সেন্টেন্স কি মি দ্বারা শুরু হতে পারে না কখনোই না অর্থাৎ আমার এই সেন্টেন্সটা অবজেক্ট দ্বারা শুরু হবে না কি দ্বারা শুরু হবে সাবজেক্ট দ্বারা তাহলে মির সাবজেক্ট কি আই ভাঙলে মি পাওয়া যায় আই হচ্ছিল সাবজেক্ট মি হচ্ছিল অবজেক্ট মাই হচ্ছিল পজিটিভ ফর্ম যার কারণে এখানে সাবজেক্ট লাগবে মির সাবজেক্ট কি হবে মির সাবজেক্ট হবে হচ্ছিল আই মির সাবজেক্ট কি হবে আই হবে বসাইলাম আই এটা কয় নাম্বার ভার্ব আছে দুই নাম্বার ভার্ব আছে আমরা জানি দুই নাম্বার থাকলে কয় নাম্বার হয় তিন নাম্বার হয় আর তিন নাম্বার আগে কি দিতে হয় একটা হ্যাট দিতে হয় তাহলে আমরা তাই দিব হ্যাট দিলাম এটা তিন নাম্বার করব এটা তিন নাম্বার ওইটাই হবে হ্যাট ওয়ান্টেড তারপরে টু আছে আমরা জানি টুর পরে কোনো পরিবর্তন হয় না ভার্বের এর জন্য প্লে হয়ে গেল অর্থাৎ হি সেই টু মি দ্যাট আই হ্যাড ওয়ান্টেড টু প্লে ওকে তাহলে আমাদের অ্যাসাটিভ সেন্টেন্সের মোটামুটি শেষ এখন আমরা আসি ইন্টোগেটিভে ইন্টোগেটিভ কি বলছে ইন্টোগেটিভে বলছে আচ্ছা আরেকটা দিই আমি একটু হি সেই টু মি হি হ্যাজ ডান দা ওয়ার্ক হি হ্যাজ ডান দা ওয়ার্ক লিখলাম এখন এটা হচ্ছিল রিপোর্টেড ভার এটা রিপোর্টেড স্পিচ আমি আগেই বলছি তাহলে এটা যেভাবে আছে সেভাবেই লিখলাম এটা উঠে গিয়ে এখানে কি হলো দ্যাট হলো হি কোন পার্সন আমরা জানি থার্ড পার্সন থার্ড পার্সন কি হয় নো চেঞ্জ হয় মানে কোনো পরিবর্তন করব না কারণ আমাদের প্লেস দুইটা তো এই এক নাম্বার প্লেস এই দুই নাম্বার প্লেস এখন এটা দেন এই এক নাম্বার বসাইলাম এটাতে দুই নাম্বার বসাইলাম তিন নাম্বার কোথায় বসাবো আমাদের আর জায়গা নেই যার কারণে জায়গা না থাকার কারণে সে এইখানেই বসে যাবে এখন কথা হচ্ছিল হ্যাভ হ্যাস থাকলে কি হয় আমরা জানি হ্যাভ হ্যাস থাকলে কি হয় হ্যাড হয় যার কারণে আমরা এখানে কি দিয়ে দিব হ্যাড দিয়ে দিব এরপরে ছাগলের তিন নাম্বার বাচ্চা যা আছে তাই অর্থাৎ ভার্বের তিন নাম্বার ফর্ম এরপরে দা ওয়ার্ক ওকে তাহলে কি হলো হি সেই টু মি দ্যাট হি হ্যাড ডান দা ওয়ার্ক এখন যদি এখানে সেইডের পরিবর্তে কেউ টোল দেয় সেক্ষেত্রেও কোনো ভুল নেই হি টোল মি দ্যাট হি হ্যাড ডান দা ওয়ার্ক ওকে আমাদের অ্যাসাটিভ সেন্টেন্স শেষ যদি কারোর কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই পরবর্তীতে আমাদের ওয়েবসাইটে দিয়ে দিতে হবে প্রবলেমটা আমরা সলভ করে দেওয়ার চেষ্টা করব এখানে আরেকটা কথা আছে যদি চিরন্তন সত্য হয় হি সেই টু মি দা সান রাইজেস ইন দা ইস্ট হি সেই টু মি দা সান রাইজেস ইন দা ইস্ট এটা চিরন্তন সত্য কথা যার কারণে এই পার্টটা যা আছে তাই থাকবে এখানে একটা দ্যাট দিব আর এই পার্টটাও যা আছে তাই হবে এর মানে হচ্ছিল যদি চিরন্তন সত্য কথা হয় তাহলে যেভাবে আছে ঠিক সেভাবেই বসাই দিব কারণ এটার কোনো টেন্সের কোনো পরিবর্তন হবে না আরেকটা কথা যদি এইখানের পরিবর্তে সেইদের পরিবর্তে যদি শেষ থাকে বা টেল থাকে বা যাই থাকুক প্রেজেন্ট ফর্মে থাকুক যদি প্রেজেন্ট ফর্মে থাকে তাহলে এটারও কোনো পরিবর্তন হবে না এইটারও কোনো পরিবর্তন হবে না তাহলে দুইটা জিনিস একটা হচ্ছিল রিপোর্টেড ভার্ব যদি প্রেজেন্ট ফর্ম হয় আমি একটু লিখে দিই রিপোর্টেড ভার্ব যদি প্রেজেন্ট ফর্ম হয় তাহলেও কোনো পরিবর্তন হবে না আবার রিপোর্টেড ভার্ব রিপোর্টেড স্পিচ যদি চিরন্তন সত্য হয় চিরন্তন সত্য হয় তাহলেও কোনো পরিবর্তন হবে না এই দুইটা মনে রাখতে হবে যদিও পরীক্ষায় আসে না ওকে 
এখন আমরা আসি হচ্ছে হলো ইন্টগ্রেটিভ সেন্টেন্সে ইন্টগ্রেটিভ সেন্টেন্সে বলছে কি আমি একটু দেখেনি ইন্টগ্রেটিভ সেন্টেন্স চিনবো কি হবে পোস্টপ্রোডাক্ট চিহ্ন থাকবে আর হচ্ছে হলো রিপোর্টেড ভার্ব থাকবে কি আস্কড ইনভ্যালিড কমাও থেকে কি হবে ইফ বা হোয়াট হবে ইফ বা ডাবল এস কোশ্চেন এর মধ্যে কি থাকতে পারে হোয়াট থাকতে পারে হুইজ থাকতে পারে হোয়েন থাকতে পারে হোয়ার থাকতে পারে হাউ থাকতে পারে এগুলো ডাবল এস কোশ্চেন যেগুলো আছে ওইগুলো থাকতে পারে আর এখানে তো যেগুলো নিয়ম আছে সেগুলো আমরা জানি ওকে আমরা একটু উদাহরণে যাই যদি লেখি হি সেইড টু মি ডু ইউ নো মি দেখো এইটাতে কি আছে ইন্টোগ্রেটিভ চিহ্ন আছে ইন্টোগ্রেটিভ চিহ্ন থাকলে অবশ্যই আমরা কি জানি এটা হবে ইন্টোগ্রেটিভ সেন্টেন্স আর আমরা জানি ইন্টোগ্রেটিভ সেন্টেন্সের রিপোর্টেড ভার কি হয় আক্স হয় তাহলে এইটা উঠে যাবে এটা উঠে গিয়ে কি হবে আক্স হবে আমি একটু সুন্দর করে লিখে দিই তোমাদের জন্য হি আক্স মি তারপরে দেখো আমার ইনভারেট কমা উঠে কি হয় ইপ বা ডাবল এইস কোশ্চেন হয় আপাতত আমরা ইপ দি ডাবল এইস কোশ্চেন কখন বসবে যখন এইখানে একটা ডাবল এইস কোশ্চেন থাকবে কোনখানে এই যে ইনভারেট কমা এর মাঝখানে একটা কি থাকবে ডাবল এইস কোশ্চেন থাকবে যদি ডাবল এইস কোশ্চেন থাকে তাহলে আমরা ডাবল এইস কোশ্চেন এখানে বসাবো যদি ডাবল এইস কোশ্চেন না থাকে তাহলে কি বসাবো ইপ বসাবো এখানে কি ডাবল এইস কোশ্চেন আছে शुरू हो তা শুরু হবে না মির সাবজেক্ট দিয়ে শুরু হবে মি হচ্ছিল অবজেক্ট আই হচ্ছিল সাবজেক্ট ওকে তারপরে দেখো এখানে ডু আছে আমরা জানি ডু ডি ডাজ এইগুলো থাকলে এগুলো উঠে যায় কারণ ন্যারেশন করার সময় ইন্টোগেটিভ থাকুক ইম্পাইটিভ থাকুক অপটেটিভ থাকুক ইসকলামেটিভ থাকুক যাই থাকুক ওটাকে কি করতে হয় অ্যাসেটিভে নিয়ে আসতে হয় যার কারণে ডুটা কি হয়ে যাবে উঠে যাবে এখন ডু ছাগলের কয় নাম্বার বাচ্চা বা কয় নাম্বার ভার এক নাম্বার তাহলে আমরা জানি এক নাম্বার থাকলে কয় নাম্বার হয় দুই নাম্বার হয় এ উঠে যাবে এ কি হয়ে যাবে উঠে যাবে এখানে কয় নাম্বার আছে এক নাম্বার এটা কয় নাম্বার করব দুই নাম্বার করব তাহলে নো হয়ে যাবে নেও হি আস্ট মে ইফ আই নিউ মি আছে মি কোন পার্সন ফার্স্ট পার্সন ফার্স্ট পার্সে কে আছে হি আছে এখন মিটা কি অবজেক্ট না সাবজেক্ট দেখতে হবে মিটা কি অবজেক্ট তাহলে হিরো অবজেক্টটা এখানে বসাইতে হবে হি কি হিরো অবজেক্টটা হচ্ছে হলো হি হিম হিজ অর্থাৎ হিম হচ্ছে হলো অবজেক্ট আয়ের ক্ষেত্রে কি আই মি মাই মিটা হচ্ছে হলো অবজেক্ট তাহলে এটার সাথে এটা মিল আছে যার কারণে এখানে আমরা কি বসাবো হিম বসাবো ওকে তাহলে আমাদের হয়ে গেল কি হি সেই তুমি ডু ইউ নো মি এটাকে করলে কি হয় হি আস্ট মি ই পাই নিউ হিম এখন আমরা জানি ডু ডিড ডাস যাই থাকুক সেটা কি হবে উঠে যাবে উঠে গিয়ে কি হবে এই ভাবটা পরিবর্তন হয়ে যাবে আমি আবার বলি ডু ডিড ডাস এগুলো থাকলে কি হবে উঠে যাবে এরপরে এখানে যে ভাবটা থাকবে সেই ভাবটা পরিবর্তন হবে ডু আর ডাস থাকলে এটা পাঁচ ফ্রমে হবে ডিড থাকলে তিন নাম্বার ফ্রমে হবে কারণ আমরা জানি ডিড হচ্ছে সাগলে কয় নাম্বার বাচ্চা দুই নাম্বার বাচ্চা তাহলে দুই নাম্বার বাচ্চা থাকলে কয় নাম্বার বাচ্চা হয় তিন নাম্বার বাচ্চা হয় তিন নাম্বার বাচ্চার আগে কি বসে হ্যাট বসে তাহলে সাপোজ আমি এইটাই যদি করতাম এখানে যদি আমি ডিড দিয়ে করতাম তাহলে কি হতো তাহলে দেখি একটু ডিড ইউ নো মি তাহলে ডিড আছে আমরা জানি ডিড হচ্ছে সাগলের দুই নাম্বার বাচ্চা দুই নাম্বার বাচ্চা থাকলে কয় নাম্বার হয় তিন নাম্বার হয় তিন নাম্বারে আগে কি হয় হ্যাড হয় ডিডটা কি হবে উঠে যাবে ডিডটা কি হবে উঠে যাবে আমি আবারও বললাম ডু ডিড আর ডাস এই তিনটা থাকলে কি হয় উঠে যায় দেখতে হবে ডিড কয় নাম্বার বাচ্চা দুই নাম্বার বাচ্চা হবে কয় নাম্বার তিন নাম্বার তাহলে নো তিন নাম্বার করলে কি হয় নোন হয় এর আগে কি দিতে হবে একটা হ্যাড দিতে হবে দিলাম হ্যাড হয়ে গেল এখানে মি আসে মি থাকলে কি হয় মি হচ্ছে হলো ফার্স্ট পার্সন ফার্স্ট পার্সে কে আসে হি আসে হি থাকলে কি হবে হিম হবে কারণ মি অবজেক্ট হিরো অবজেক্ট ওকে আমরা পরে উদাহরণে যাই হি সেই টু মি হ্যাভ ইউ ডান দার্ক ফর মি হ্যাভ ইউ ডান দার্ক ফর মি লেখলাম তাহলে 
যদি আমি এখানে লেখি এটা কি আছে ইন্টগ্রেটিভ সেন্টেন্স আছে তাহলে ইন্টগ্রেটিভ সেন্টেন্স যদি হয় তাহলে আমরা জানি কি যে এটা সরি ইন্টগ্রেটিভ চিহ্ন যদি থাকে তাহলে এটা কি হবে ইন্টগ্রেটিভ সেন্টেন্স হবে ইন্টগ্রেটিভ সেন্টেন্স আমরা জানি এটা কি হয়ে যায় আক্সড হয়ে যায় কি হয়ে যায় আক্সড আমি লিখলাম আক্সড অর্থাৎ এখানে আমি হি দিলাম আক্স দিলাম আসতে পারে কিন্তু আবার টু বসে না এখানে কি বসবে মি বসবে অর্থাৎ হি আক্স মি ইনভাইট কম আউট থেকে কি হয় ইনভাইট কম আউট থেকে ই বা ডাবল এস কোশ্চিন হয় এখানে কি ডাবল এস কোশ্চিন আছে না যার কারণে ডাবল এস কোশ্চিন হবে না ই পি হবে তাহলে এখানে কি আছে ইউ ইউ কোন পার্সন সেকেন্ড পার্সন সেকেন্ড পার্সে কি আছে মি আছে এখন মি এখানে বসার কথা ছিল কিন্তু মি বসবে না মি দ্বারা কোনো সেন্টেন্স শুরু হয় না মির সাবজেক্টটা লাগবে মির সাবজেক্টটা কি আই তাহলে এখন কি আছে আমাদের হ্যাব আছে এখানে তাহলে হ্যাপটা কোথায় যেত যদি অ্যাসাটিভ সেন্টেন্স হতো হ্যাপটা এখানে আসতো তাহলে ইউ এর পরে কি আসে হ্যাব আসে হ্যাব থাকলে আমাদের কি হয় হ্যাব থাকলে আমরা লিখে দিছিলাম হ্যাব হ্যাস থাকলে হ্যাড হয় আমরা এখানে হ্যাবের পরিবর্তে কি দিব হ্যাড দিব এরপরে কি আছে ডান আছে আমরা ডানটাও বসাই দিব কারণ হ্যাব হ্যাস হ্যাডের পরে সবসময় ভার্বের তিন নাম্বার ফর্ম বসে বা পাস পার্টিসিপুল ফর্ম বসে এরপরে দা ওয়ার্ক যা আছে সব বসবে এখানে আছে মি মিটা কি অবজেক্ট কোন পার্সন ফার্স্ট পার্সন ফার্স্ট পার্সে কি আছে হি আছে তাহলে হিরো তো একটা অবজেক্ট আছে डानर द ফর ফর মি ফার্স্ট পার্সন ফার্স্ট প্লেসে কি আছে হি অবজেক্টটা কি হবে হিম হবে লাস্টে কিন্তু এই চিহ্নটা দেওয়া যাবে না এখানে কিন্তু পুলিশ হবে আমি আমি বলছি যে সব সেন্টেন্সের ক্ষেত্রেই অ্যাসাটিভ সেন্টেন্স হবে সব সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে অ্যাসাটিভ সেন্টেন্স হবে ওকে তারপর আমরা একটু যাবো ডাবল এইস কোশ্চিন নিয়ে হি সেই টু মি হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট What do you want? এটাতে দেখা যায় যে ডাবল এইস কোশ্চিন আছে যার কারণে এটা কিন্তু ইন্টোগেটিভ সেন্টেন্স আমরা আগে জানি যে ইন্টোগেটিভ চিহ্ন আছে যার কারণে এটা ইন্টোগেটিভ সেন্টেন্স দেন এখানে কি আছে সেইড আছে সেইটটা পরিবর্তে কি হবে আক্সড হবে কি হবে আক্সড হবে এরপরে কি আছে মি হবে এখানে হি যা আছে তাই এই ইনভারেট কমাটা উঠে যাবে উঠে গিয়ে কি হবে ই বা ডাবল এইস কোশ্চিন এখানে হোয়ার্ড আছে এর মানে ডাবল এইস কোশ্চিনটাই বসে যাবে হোয়ার্ড থাকলে হোয়ার্ডে বসে যাবে যদি হুইস থাকতো হুইস বসতো হোয়েন থাকলে হোয়েন বসতো হয়ার থাকলে হয়ার বসতো ডাবল এইস কোশ্চিন থাকলে ডাবল এইস কোশ্চিন বসবে আমি আবার বলি যে ডু ডি ডাস থাকলে কি হয় উঠে যায় ডু ডি ডাস থাকলে সেটা কি হয়ে যাবে উঠে যাবে উঠে গিয়ে এখানে যে ভার থাকবে সেই ভার্বের পরিবর্তন হবে ডু কোন ফর্ম ডু হচ্ছে এক নাম্বার ফর্ম এক নাম্বার फ्रमेंटेड তাহলে হি আস্ট মি হোয়াট আই ওয়ান্টেড তাহলে এখানে ফুল স্টপ দিয়ে আমাদের সেন্টেন্সটা শেষ করে ফেললাম আমি আর একটা উদাহরণ দিই হি সেই টু ইউ হু আর ইউ হু আর ইউ কোশ্চিন করা হলো আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে হলো এটা ইন্টোগেটিভ সেন্টেন্স যার কারণে আমাদের সেইডের পরিবর্তে কি লিখবো আক্স লিখবো কি লিখবো আক্স লিখবো এরপরে ইউ লিখবো এখানে হি লিখবো ইনভারেট কম আউট থেকে কি হবে ডাবল এইস কোশ্চিন অথবা ইফ হবে যেহেতু হু আছে অর্থাৎ ডাবল এইস কোশ্চিনটাই হবে এরপর আমরা সাবজেক্ট নিব সাবজেক্ট কি ইউ সেকেন্ড পার্সনে কি আছে ইউ আছে তাহলে ইউ 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 হবে আর আছে আমরা জানি এম ই যার থাকলে কি হয় ওয়াস বা ওয়ার ইউ এর পরে কি হয় ওয়ার বসে যার কারণে ইউ ওয়ার সো আমরা লিখতে পারি কি হি আস্ট ইউ হু ইউ আর ইউ ওয়ার ওকে শেষ অর্থাৎ ইন্টোগেটিভ সেন্টেন্স দুইটা ভাবে হয় একটা হচ্ছে হলো ডু ডু ভার্ভ দিয়ে হ্যাভ ভার্ভ দিয়ে বি ভার্ভ দিয়ে 
আর একটা হচ্ছে হলো ডাব্লিউ এইচ কোশ্চেন দিয়ে ডু থাকবে প্রথমে ডু ভার্বের মধ্যে যেগুলো থাকে ডু ডি ডাজ এইগুলো থাকবে আবার হ্যাভ ভার্বের মধ্যে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড এইগুলো থাকবে বি ভার্বের মধ্যে অ্যাম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার বি এইগুলো থাকবে তো এইগুলো দিয়ে সেন্টেন্স শুরু হতে পারে অথবা ডাব্লু এইচ কোশ্চেন দিয়ে শুরু হতে পারে যদি এইগুলো দিয়ে শুরু হয় তাহলে ই বসবে আর যদি ডাব্লু এইচ কোশ্চেন দিয়ে শুরু হয় তাহলে ডাব্লু এইচ কোশ্চেনটাই বসবে ওকে আমরা এখন চলে যাব ইম্পাইটিভ সেন্টেন্সে ইম্পাইটিভ সেন্টেন্সে আগে সেন্টেন্স থাকে ইম্পাইটিভ সেন্টেন্স কিভাবে আমি চিনবো কিভাবে আমরা জানি যদি লেখি আই ওয়ান টু গো এইখানে আমার সাবজেক্ট আছে যার কারণে কি হয় এইটা ইম্পাইটিভ সেন্টেন্স হয় না আমাদের শুরু করতে হবে কি দিয়ে ভার্ব দিয়ে তাহলে লেখা যায় ওপেন দা ডোর এখানে ওপেন আছে ওপেনের আগে কোনো ভার্ব নেই ভার্ব সাবজেক্ট নেই সাবজেক্টটা কি আছে উর্জ আছে উর্জ থাকার কারণে কি হবে এটা হচ্ছে হলো ভার্ব দ্বারা শুরু হয়েছে যার কারণে ওপেন দিয়ে শুরু হলে এটাকে কি বলবো ইম্পাইটিভ সেন্টেন্স বলবো এরকমই করে লেখা যায় কল ইউ বা কল হিম যদি লেখি এখানে কিন্তু কোনো সাবজেক্ট নেই যার কারণে কল হিম হচ্ছে হলো ইম্পাইটিভ সেন্টেন্স যদি সেন্টেন্সের সাবজেক্ট না থাকে উজ্জ থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি কি বলতে পারি এটা হলো ইম্পাইটিভ সেন্টেন্স বলতে পারি উদাহরণ হিসেবে কি লিখবো আমরা যদি একটু লেখি যে হি সেইড টু মি ডু দা ওয়ার্ক ডু দা ওয়ার্ক আমার এখানে কোনো সাবজেক্ট নেই ভার্ব দ্বারা শুরু হয়েছে আর ভার্ব দ্বারা শুরু হলেই কি হবে আমাদের ইম্পাইটিভ সেন্টেন্স ইম্পাইটিভ সেন্টেন্স হবে ভার্ব দ্বারা শুরু হলে কি হবে ইম্পাইটিভ সেন্টেন্স হবে তাহলে আমরা কি করতে পারি ভার্বটা উঠে কি হবে অর্ডার রিকোয়েস্ট কমান অথবা কি দিতে পারো টোল্ডও দিতে পারো যে কোনো যদি তুমি কিছু না বোঝো যে এটাকে অর্ডার বুঝাইছে নাকি কমান্ড বুঝাইছে নাকি রিকোয়েস্ট তাহলে সেক্ষেত্রে কি দেওয়া যায় টোল দেওয়া যায় আমি ধরলাম এটাকে অর্ডার করছে তাহলে আমি হি অর্ডার দিলাম হি অর্ডার মি এরপর ইনভারেট কমাও থেকে টু অথবা নট টু যদি সেন্টেন্স নেগেটিভ হয় তাহলে নট টু সেন্টেন্স যদি অ্যাফারমেটিভ হয় তাহলে কি হবে টু এই সেন্টেন্সের নট নেই যার কারণে শুধু টু হবে যদি নেগেটিভ থাকতো তাহলে নট টু হতো এরপর দেখো টু এরপরে যা আছে আমরা জানি টু এর পরে কোনো কিছু চেঞ্জ হয় না মানে ভাত কোনো চেঞ্জ হয় না এখানে যদি কোনো সাবজেক্ট থাকতো তাহলে তাহলে চেঞ্জ হতো এরপর বাকি যা আছে সব তাই হবে অর্থাৎ হি সেই টু মি ডু দা ওয়ার্ক তাহলে এটাকে পরিবর্তন করে কি করা যায় হি অর্ডার মি টু ডু দা ওয়ার্ক অর্থাৎ কিচ্ছু না শুধু একটা কি দিব টু দিব আর বাকি যা আছে সব এক রকম হয়ে যাবে আরেকটা উদাহরণ দিলে অনেক ক্লিয়ার হয়ে যাবে হি সেইড টু মি মেক এ বক্স যদি এরকম আসে তাহলে আমরা কি করতে পারি এটা ইম্পাইটিভ সেন্টেন্স কারণ এখানে কোনো সাবজেক্ট নাই এখানে কোনো সাবজেক্ট নাই যার কারণে এটা ইম্পাইটিভ সেন্টেন্স ইম্পাইটিভ সেন্টেন্সে এটা আমি ধরলাম তাই সে কি করছে অর্ডার করছে বা কমান্ড করছে যাই দি আমি একটা অর্ডারই দিলাম এরপরে কি হবে মি দিলাম এখানে হি দিলাম এটা কি উঠে যাবে এটা যেহেতু পজিটিভ সেন্টেন্স বা অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স যার কারণে শুধু টু হবে টু মে এ বক্স তাহলে হয়ে গেল হি অর্ডার মে টু মেক এ বক্স এখন নেগেটিভ থাকলে কি হবে একটু দেখি নেগেটিভ একটা সেন্টেন্স দিয়ে হি সেই টু মি ডু নট ডু দ্য ওয়ার্ক दिल्ला এটা উঠে যাবে এটার পরিবর্তে দিলাম কি নট টু এরপরে বাকি কি আছে ডু দা ওয়ার্ক তাহলে এখান থেকে শুরু করে আমরা লিখতে পারি ডু দা ওয়ার্ক সো হি সেই টু মে ডু নট ডু দা ওয়ার্ক এটা নেগেটিভ সেন্টেন্স নেগেটিভ সেন্টেন্স থাকলে কি হবে নট টু হবে অর্থাৎ হি অর্ডার মে নট টু বা হি কমান্ড নট টু ডু দা ওয়ার্ক সো নেগেটিভ থাকলে নট টু আর যদি পজিটিভ থাকে তাহলে শুধু টু হবে নেগেটিভ থাকলে নট টু আর পজিটিভ থাকলে শুধু টু হবে ওকে উদাহরণটা বুঝে দিলাম এখন আমরা চলে যাবো হচ্ছে না আপটেটিভে আপটেটিভে বলছে যে মে আলা থাকতে হবে তাহলে আমি যদি লেখি হি সেই টু মি মে 
আল্লাহ হেল্প ইউ মে আল্লাহ হেল্প ইউ এরকম সেন্টেন্স এখানে মে আল্লাহ আছে যার কারণে এটা কি অপটেটিভ সেন্টেন্স তাহলে অপটেটিভ সেন্টেন্সে কি হয় উইস্ট বা প্রেড যে কোনো একটা দিয়ে দিলাম আমি অর্থাৎ আমি উইস দিলাম বা প্রেড দিলাম একটা দিলেই হবে আমি দিলাম হি প্রেড মি তারপরে ইনভার্টেড কমা ইনভার্টেড কমা উঠে কি হবে দ্যাট হবে আমি দ্যাট দিলাম মে আল্লাহ আছে তাহলে আল্লাহ কোন পার্সন থার্ড পার্সন থার্ড পার্সন কি হবে কোনো পরিবর্তন হবে না অর্থাৎ হি প্রেড মি দ্যাট আল্লাহ মে থাকলে কি হয় মাইট হয় মে থাকলে মাইট হয় মাইটের পরে কি হবে হেল্পের বেস্ট ফর্ম বসবে অর্থাৎ হেল্প ইউ কোন পার্সন সেকেন্ড পার্সন সেকেন্ড পার্সে কি আছে মি আছে তাহলে অবজেক্ট হবে মি সো হি প্রেড মি দ্যাট আল্লাহ মাইট হেল্প মি আর একটা উদাহরণ দিয়ে শেষ করে দিব অপারেটিভ সেন্টেন্সটা কারণ অপারেটিভ সেন্টেন্স পরীক্ষায় এই আসে না বললেই চলে কোনো পরীক্ষাই দেখি নাই আমি তারপরও শেখার জন্য হি সেইড টু মি মে আল্লাহ ব্লেস ইউ মে আল্লাহ ব্লেস ইউ তাহলে এটা মে আল্লাহ আছে অপটেটিভ সেন্টেন্স যার কারণে এখানে আমি আর লিখলাম না এটার পরিবর্তে কি দিব উইস দিব বা প্রেড দিব উইস বা প্রেড দিলাম এরপরে এটা উঠে গিয়ে কি হবে দ্যাট হবে এটা উঠে গিয়ে দ্যাট এরপর কি আছে আল্লাহ আল্লাহ থার্ড পার্সন যার কারণে কোনো পরিবর্তন হবে না আল্লাহ মে থাকলে কি হবে মাইট হবে মে থাকলে মাইট হবে এরপর বাকি যা আছে তাই সব বসে যাবে ইউ কোন পার্সন সেকেন্ড পার্সন সেকেন্ড পার্সন কি আছে মি আছে তাহলে মি হয়ে যাবে অপটেটিভ সেন্টেন্স শেষ এরপরে আসবো আমরা এক্সপ্লোমেটিভ সেন্টেন্সে কি লেখা যায় এক্সপ্লোমেটিভ সেন্টেন্সে লেখা যায় হি সেই টু মি অ্যালাস আই অ্যাম আন্ডান এরকম যদি থাকে তাহলে কি করতে হবে এই চিহ্ন আছে এই চিহ্ন থাকলে কি হয় এক্সপ্লেম চিহ্ন তাহলে এই ভাবটা উঠে গিয়ে কি হবে এক্সপ্লেম উইথ জয় অথবা সর আমি আবারও লিখলাম এক্সপ্লেম উইথ জয় যে সরি এটা তো দুঃখ বুঝাইছে যার কারণে কি হবে সর তাহলে এক্সপ্লেম উইথ জয় মে বা সর হি এক্সপ্লেম উইথ সর মে তারপর ইনভার্টেড কমা উঠে গিয়ে কি হবে দ্যাট হবে এটা উঠে যাবে এটা উঠে গিয়ে এটা হবে আই কোন পার্সন ফার্স্ট পার্সন ফার্স্ট পার্সে কি আছে হি আছে তাহলে হি বসবে এম থাকলে কি হয় ওয়াজ হয় এরপরে বাকি যা আছে সব বসে যাবে তাহলে কি হলো হি এক্সপ্লেম উইথ সর মি দ্যাট হি ওয়াজ আন্ডার এখানে যদি হুররে থাকতো তাহলে হতো কি যে এক্সপ্লেম উইথ জয় হুররে হুররে আই হ্যাভ অন দ্য গেম হুররে আই হ্যাভ অন দ্য গেম তাহলে আমরা হুররে আছে অর্থাৎ এখানে হবে এক্সপ্লেম উইথ জয় আনন্দ বুঝাইলে জয় হবে দুঃখ বুঝাইলে স্র হবে এটা উঠে যাবে এইটার পরিবর্তে দ্যাট হবে ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে কি হবে দ্যাট হবে আই কোন পার্সন ফার্স্ট পার্সন ফার্স্ট পার্সে কে আছে হি আছে হয়ে গেল হি হ্যাভ আস থাকলে কি হবে হ্যাড হবে এরপরে বাকি যা আছে সব বসে যাবে অর্থাৎ তাহলে আমাদের ন্যারেশন শেষ ন্যারেশনের সব কিছুই এই বক্সের মধ্যে দেওয়া আছে যদি কোনো প্রবলেম হয় এই বক্সটা যদি মুখস্থ করা যায় তাহলে ন্যারেশনে আর কোনো সমস্যা থাকবে না আর যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে আমাদের নিচে লিংক দেওয়া থাকবে সেই লিংকের মাধ্যমে আপনি কমেন্টে জানাইতে পারবেন যে আপনার কি সমস্যা পরবর্তীতে আমরা সমস্যাটা সমাধান করার জন্য চেষ্টা করব ওকে যদি আমাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক ও কমেন্ট করবেন আর পরবর্তী নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য অবশ্যই বেল বাটনটি ক্লিক করবেন ধন্যবাদ আবারও